Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor Emanuel França, que é uma legenda da dermatologia pernambucana. Doutor Emanuel, por que, é que o senhor optou na faculdade de medicina pela dermatologia? É, na verdade, a dermatologia é uma coisa assim, fantástica, né? que engloba mais de 3 mil doenças. E, na verdade, eu fui muito estimulado pelo meu pai, que ele também admirava muito a dermatologia. E quando eu entrei em contato durante a, a, o curso de medicina, eu fui monitor da, da dermatologia. Realmente, a partir dali, eu passei a me dedicar e admirar cada vez mais a dermatologia. E hoje não me arrependo, eu acho que a dermatologia é um mundo fantástico, com possibilidades muitas, né? E, com certeza, faria novamente dermatologia. Olha, eu, eu conheci no consultório na Fernandes Vieira. Depois foi, foi lá para Ernesto Paula Santos e agora está é, 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 no empresarial do Rio Mar. Isso. É, foram esses três espaços que o senhor ocupou? É, na verdade, teve alguns outros ainda que eu ocupei, mas é, o que a gente tenta fazer é sempre ir para um local onde a gente consiga atender melhor o paciente. Então, hoje, a gente funciona realmente é, no Rio Mar, na Torre C, a gente tem um espaço de 320 Lindo, metros. Lindo, né? Um espaço maravilhoso. É, as arquitetas realmente ajudaram bastante a gente e a gente está bem equipado para é, oferecer o melhor que a gente pode aos nossos pacientes. E é, quais são o, o, os principais serviços são oferecidos lá na clínica. Então, a dermatologia é o ponto focal, né? Mas a gente tem é, duas ginecologistas trabalhando com a gente, por sinal, hoje o Dia da Mulher, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. É por isso que o senhor está todo, todo bonito hoje, é homenagem é, às mulheres, né? É verdade, eu coloquei uma roupa mais clara em homenagem às mulheres. É, eu acho é que, boy, tá, de, de boy, né? É, é, elas merecem, assim, uma, uma, uma atenção especial. E na clínica a gente tem... A parte de fisioterapia, tem a parte de corpo, que a gente trabalha muito, né? Mas, principalmente, a dermatologia é o grande foco e a gente consegue realmente ajudar muito os nossos pacientes. E a dermatologia é um ramo da medicina que tem evoluído muito, doutor? Muito, muito, muito. Eu acho que, é, hoje em dia, o, a quantidade de conhecimento é tão grande, João, que a gente não consegue dominar tudo ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo a você. Você tem uma lesão de pele, você coloca um, um dermatoscópio que amplia aquela imagem. Hoje a gente tem dermatoscópio digital que faz 200 vezes aquela imagem. E esse padrão de imagem, às vezes, não é tão fácil da gente fechar o diagnóstico. Existe hoje congresso mundial só de dermatoscopia, para você ter uma ideia. Então, a ultrassonografia entrou também na dermatologia é, para também ajudar nos diagnósticos. E é, cada vez mais a gente tem uma quantidade imensa de aparelhos que nos ajudam, né? Por exemplo, daqui a uma semana eu vou estar nos Estados Unidos, no Congresso Americano, né, em New Orleans, e lá a gente tem uma feira de 2 mil expositores, que com certeza a gente vai encontrar tudo que há de novo em relação a leis, em relação... Vai comprar os equipamentos de um patente? É, eu, eu espero que sim, né? É. Se o, o preço permitir, e, e eu vou, vou tentar fazer a, uma aquisição daquilo que pode nos ajudar. O senhor está sempre participando desses congressos mundiais, importantes isso? Ah, com certeza. Eu, eu sempre digo que a gente aprende cada vez que a gente participa de um congresso. Por exemplo, final de semana agora passado, eu fui dar uma aula no Cosmiatria e Laser de São Paulo. Claro, a gente contribui com a nossa parte, mas a gente aprende muito mais com o que os colegas mostram. Então, como eu falei, ninguém consegue dominar tudo. Então, se um colega é, tem uma experiência naquele campo, isso vai ser fundamental para a gente. E como é que é sua atuação como professor, doutor Emanuel? O senhor incentiva é, seus alunos aí para a dermatologia? Então, na verdade, é uma escolha muito pessoal, né? Mas o que é que está acontecendo hoje com a dermatologia? A dermatologia ela é muito procurada. É, eu vou dar um exemplo. É, um amigo meu de é, São José do Rio Preto, São Paulo, ele ofereceu quatro vagas de dermatologia e apareceram 254 pessoas. Então, a grande, per... a grande pergunta que me preocupa é o seguinte... Esses 250 que não conseguiram essa vaga, para onde eles vão? Né? Então, isso é o reflexo de quê? De uma quantidade imensa de faculdades de medicina que são abertas de maneira errada, inapropriada pelos governos, que politicamente eles são incorretos. E isso influencia muito a, 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 a formação do nosso aluno. Então, aqueles que conseguem chegar nas faculdades, aqueles que conseguem ter um bom ensino, eles vão sair muito bem. O meu elogio é muito especial aos residentes dos últimos 10 anos, por exemplo, que eu tenho recebido. São pessoas maravilhosas, com conhecimento fantástico. E tenho pena daqueles colegas que não conseguem fazer uma boa residência, porque 
o, não, não é possível a gente abarcar tudo isso aí. Mas eu é, estimulo, sim, aos colegas a fazerem a, a, a dermatologia e estimulo eles até de uma maneira muito interessante. Às vezes as garotas se formam com 27 anos, 30 anos, e a fase que elas estão na fase de acasalamento, como se diz, e elas querem comprar um apartamento para poder começar a vida. Eu digo, não compra apartamento, investe na tua profissão, que depois esse apartamento chega mais fácil. E arranja logo o marido, é melhor, que o marido leva o apartamento, né? E ela cuida da clínica. Pois é, do jeito que as coisas estão hoje em dia, né? A gente é. tem até que pensar duas vezes, né? Tanto de um lado como do outro, né? Ô, doutor Emanuel, na, na sua turma na faculdade de, de medicina, quantos optaram pela dermatologia? Ah, foram só dois. Eu e o doutor Aprijo Neto, que é um grande amigo meu, né? Então, nós fomos os únicos dermatologistas na época. Naquela época, não tinha muita é, essa tendência pela dermatologia, não? É, na verdade, exato. Havia uma visão muito clínica daquela época, né? Essa parte de cosmetologia, essa parte de leis, uma coisa que se desenvolveu nos últimos 30 anos, mais ou menos, para cá. E é, o, mais, o mais importante, para você chegar nessa parte de botox, preenchimento, que não é tão complicado assim você precisa primeiro ter uma base clínica. E isso é o que a gente ensina, por exemplo. Eu sou responsável pela residência de dermatologia na UPE e o aluno, antes de chegar nessas coisas, ele tem que saber as doenças. Isso que é o mais importante na dermatologia. E é, o Botox, o Botox é recente ou é antigo? É, o Botox, ele, na verdade, ele começou na década de 80 com o pessoal da oftalmologia, né? É, em Vancouver, é, no Canadá. Eles fizeram para corrigir o estrabismo, né, que é aquele olho desviado por causa do músculo mais forte, e viram que melhorava um pouco as rugas aqui da glabela. E a partir daí, então, isso era mais ou menos é, final da década de 80, 1990, 92, começou a aplicação clínica do Botox. Naquela época era muito caro, o vidrinho custava 10 mil dólares, para você ter uma ideia, né? E a coisa realmente evoluiu de uma maneira muito boa. Sem dúvida nenhuma, a, a toxina botulínica, como a gente diz, o Botox é um, uma, uma das marcas, né, na verdade, que a gente fala, mas tem mais de 5, 6. Ela tem evoluído muito e, com certeza, ela ajuda muito o paciente. Infelizmente, ela tem se banalizado. Né? Você hoje faz em qualquer shopping a toxina. Eu diria que se for feito por uma pessoa tecnicamente qualificada, não tem nenhum problema. Mas a sociedade hoje está muito distorcida. E é, o consumidor, eu, você, a gente já não sabe mais de onde vêm as verdades e as qualificações. É, eu vou dar um exemplo bem simples a você aqui. Há pouco tempo atrás, um tatuador usou uma, um anestésico tópico e foi fazer a tatuagem numa área mais extensa. Houve uma absorção muito grande da lidocaína e o paciente morreu. Então, você vê como as coisas estão é, caminhando de uma maneira assim anárquica nesse país. Então, por isso que o Botox é uma coisa maravilhosa, mas engloba um mundo muito extenso de situações, muitas vezes difíceis de até da gente falar aqui. Porque tem alguns resultados horríveis, por exemplo, esse negócio da boca, né? Às vezes as pessoas fazem um negócio na boca e a boca fica horrorosa, né? É, exatamente. Então, se você faz um preenchimento exagerado, é, se você passa do ponto, né? muitas vezes até culpa do próprio paciente que ele quer mais, quer mais, cabe a você dizer não é suficiente, não vamos por aí, mas sim, acontece, felizmente isso é uma minoria, viu João? Na maioria das vezes você tem um bom resultado, você tem uma boa evolução e as complicações elas não são assim tão grandes. A, a, o que acontece na dermatologia é que quando a gente tem uma complicação, a gente assume aquela complicação e leva o paciente da melhor forma tentando resolvê-la. Quando essas situações ocorrem nesse meio externo que eu estou falando, né? então, é, é, muitas vezes o paciente ele é abandonado e ele é direcionado então para a gente. Alguns, alguns colegas até dizem, olha, isso aqui não é um problema meu, volte para você de onde você veio. Então, são situações muito delicadas que a gente às vezes vive. né? O senhor detecta muito câncer de pele? Parece que câncer de pele é o câncer que dá mais, não é, doutor? É, o câncer de pele, o, o, o tipo que é mais frequente a gente chama de carcinoma basocelular, que felizmente ele não tem um nível de metástase muito grande. 30% ocorre no nariz, mais em pessoas de pele clara, que levou, levou muito sol. O que mais preocupa é uma coisa chamada melanoma. O melanoma ele é, é 1 a 3% talvez do, dos cânceres de pele, mas é uma coisa gravíssima. Aí é que entra o que a gente chama de dermatoscopia digital. Você vê uma manchinha preta na pessoa, 
aparentemente ela está normal, mas a gente chama de patinho feio. Aí você vai lá, amplia aquilo ali e vê um padrão que preocupa. E se aquilo preocupa e você não está muito seguro, você tira aquela lesão e manda para a patologia que vai dar o diagnóstico final. E o, o melanoma, ele é tão grave como o câncer de pâncreas, por exemplo. Câncer, câncer de pâncreas... É fatal, né? É quase que fatal, né? Só se você tiver muita sorte de identificar no início. E, é, geneticamente, para você ter uma ideia, eles têm uma relação genética muito forte. Então, melanoma e câncer de pâncreas é aquela turma é, que sempre é, é, anda junto, mais ou menos, e vai ser um problema gravíssimo para o paciente. Ô, doutor, o, na sua clínica tem vários aparelhos. Qual é o aparelho que faz melhor resultado? Diga aí. Olha, a gente tem muita coisa boa, João. Atualmente, a gente está muito enamorado por uma coisa chamada Morpheus, né? O Morpheus é uma, é uma máquina bem recente, que é um microagulhamento bem forte, que consegue melhorar muito a flacidez. Essa, essa é, a, é a máquina do momento, eu vou dizer, entre os dermatologistas do Brasil e do mundo. Mas a máquina que eu mais me apaixono é um laser de CO2. Talvez não para fazer um ressurface, mas para tirar pequenos sinais eu acho o laser de CO2 fantástico. É, o, o laser também é importante na dermatologia, né? Ah, sem dúvida. Hoje a gente tem dezenas de tipos de laser diferentes, né? muitas máquinas diferentes, né? o DIMIAG, o ERBIAG, é, e, e a gente atende as necessidades do, do paciente como um todo. O ruim do laser é que para cada problema, quase sempre, você tem que ter um laser específico. O laser, ele não pode ser usado um só para tudo. Esse é o grande problema da gente. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Emanuel França. Doutor Emanuel França, o senhor está homenageando o Dia Internacional da Mulher com um traje de fecha. Qual é a novidade para a mulher? Diga uma, uma novidade para a mulher hoje no Dia Internacional da Mulher. Eu acho que a, a grande novidade para a mulher é exatamente ela dar mais atenção, por incrível que pareça, ao órgão genital dela. Aí você diz por quê? O que é que a gente vê muito hoje, João? Por exemplo, as mulheres que fazem muito academia, né? que fazem crossfit, elas perdem peso, ficam extremamente com o corpo sarado, musculoso, mas a gente não pode esquecer que você perde gordura aonde quer e aonde não quer. E muitas mulheres dessas atletas, elas têm uma redução muito grande da gordura é, nos grandes lábios. Então, você vai ter uma, uma redução muito grande ali da região pubiana. E isso, obviamente, não só do ponto de vista estético, mas funcional, vai preocupar a mulher. E, hoje em dia, a gente tem um segmento é, na dermatologia que ajuda muito essas mulheres, fazendo preenchimento, fazendo alguns tipos de laser, fazendo clareamento dessa região. É, é. Então, eu diria que... A, a, a dermatologia hoje, ela consegue ajudar muito a mulher. E tem um outro aspecto importante. Aquela mulher que chega, por exemplo, aos 49, 51 anos, quando ela atinge a menopausa, por algumas razões, às vezes, ela não pode fazer uma reposição hormonal. Então, ela teve um câncer de mama, um câncer de endométrio. E essas mulheres, elas têm problemas muito graves, né? Elas têm ressecamento vaginal, têm dispaudinia, que é a dor, a relação sexual elas têm vaginites de repetição. Então, hoje, a gente consegue ajudar muito essas mulheres com alguns tipos de laser, então, que a gente usa. E lá na clínica, por exemplo, a gente tem duas é, é, ginecologistas que nos ajudam muito. Incontinência urinária é um outro problema gravíssimo nas mulheres. A mulher, quando chega nessa fase, caiu o estrógeno, ela tosse, ela ri, ela perde urina, né? E a gente consegue reverter isso de maneira muito bem. Então, eu diria que, é, hoje em dia, a dermatologia consegue, sim, ajudar muito a mulher, principalmente nesses dois aspectos. Ver a questão da área genital e ver essa questão da recomposição do seu aspecto social, inclusive. Ô, doutor, agora vamos falar, doutor Emanuel, de um assunto que está na maior evidência, que é a herpes ácida. O que é herpes ácida? Herpes zóster. Zóster. É. Zóster. É, a gente tem o herpes simples e tem o herpes zóster. O herpes simples é que o povo chama mijada de aranha, né? São aquelas vesículazinhas que ocorrem sempre aqui no lábio superior. Eu, inclusive, quando era criança, eu dizia, como é que essa aranha sempre acerta só aqui? Mas claro que não era. E tem o herpes simples também genital, né? É, que é quando você tem um paciente imunossuprimido com AIDS, às vezes fica uma lesão muito grave, muito extensa. E tem o herpes, o herpes zoster, que na verdade... É o uma... novo, é pelo menos ninguém falava dele, estão é, falando agora. É, né? O zoster é diferente. O zoster, na verdade, é o mesmo vírus da varicela, da catapora, 
que a gente tem quando é criança, não sai do nosso organismo e ele volta é, muitas vezes na idade adulta, né, podendo ocorrer na face, no tronco quase sempre. E o grande problema do herpes zóstico é que quando às vezes ele vai embora, ele deixa uma neuralgia, que a gente chama neuralgia pós-herpética em até 5% dos pacientes, e incomoda, às vezes dura até um ano. E hoje em dia tem sim vacinas para você se prevenir desse herpes zóstico. Mas, sem dúvida nenhuma, é um problema clínico que é bem lembrado, João. E é, lá no seu consultório tem aparecido muita gente? Pô. É, eu diria que a frequência não é tão alta, mas é, é, aparece sim e a nossa preocupação é exatamente tratar de maneira adequada para o paciente não ficar com essa neuralgia pós-herpética. Porque diz que dói demais, né? Dói porque é uma inflamação no nervo, né? Então, essa inflamação, então, às vezes ela, ela regride clinicamente, mas permanece do ponto de vista é, de é, inflamação no, no, na bainha do nervo e isso aí vai se expressar como dor durante muito tempo. O doutor Emanuel, o sol é amigo ou inimigo da pele? Olha, primeiro, eu admiro muito o sol por uma razão muito simples, né? Toda a vida na Terra, ela depende do sol, de forma direta ou indireta. E a gente tem, então, que, primeiro, é, é, homenagear os vegetais, é que eles é que conseguem pegar a energia solar e transformar em glicose. Então, é, é, esse é o ponto básico. A partir daí, você vê todos os outros seres, eles tinham essa energia que veio dessa glicose que foi convertida de alguma forma. Em relação a nós, então, veja que o sol ele vai ser uma coisa fantástica. Ele vai é, determinar toda a nossa alimentação. Agora, quando você recebe sol de maneira exagerada na pele, você vai envelhecer mais cedo, você vai ter chance de ter os cânceres de pele que a gente já falou. E é tudo uma questão de controle. Mas o sol ele é bom, ele vai fazer a vitamina D, por exemplo. A vitamina D hoje é quase que um hormônio considerado, né? E 90% dela vem da pele quando leva sol. É, essa radiação ultravioleta, ela é tão importante para algumas doenças que na clínica a gente tem cabine de fototerapia, não para bronzeamento, mas para tratar doenças como psoríase grave, é, micose fungoide, vitiligo extenso, dermatite atópica. Então, o sol, ele tem uma conotação fantástica no cenário da vida da gente como um todo. E como é, tem uma potencialidade imensa, a gente deve respeitá-lo. Por isso que os filtros solares, eles são bem lembrados e você deve sim levar o seu sol, mas de maneira é, programada. Leva aí 5, 10 minutos de sol por dia ou a cada dois dias que você talvez não precise e da vitamina D. o protetor solar? O protetor solar hoje em dia, todos eles são fantásticos, né? É, de 30 em diante, eles são muito bons e eu diria que se você usar realmente o filtro solar, principalmente nas partes expostas, né? A face o pescoço, o colo, o dorso das mãos, você vai ter uma sobrevida de pele bem longa, de uma forma bem adequada. Ô, doutor, a harmonização facial está na moda. É uma coisa perigosa, né? E essa eu tenho visto resultados tenebrosos. É, a expressão harmonização facial até que é uma expressão boa, adequada. A turma da dermatologia não usa essa expressão porque ela está banalizada. É, infelizmente, ela foi banalizada por dentista, por farmacêutico, por enfermeiro, por qualquer pessoa que se julgue no direito de tentar ajudar o próximo, muitas vezes não qualificado tecnicamente. Por exemplo, os dentistas têm uma boa formação é, cultural. Não estou dizendo que eles não devem fazer esses procedimentos, mas nem todos eles estão qualificados. Se você olhar, no Brasil, nos últimos anos, faleceram mais de 10 pessoas ou mais na mão de dentista fazendo preenchimento, por exemplo pegar uma artéria que vai lá para o cérebro, ou dar uma maurose que é cegueira, ou dar um AVC, e essas pessoas podem morrer. Muitos deles conseguem fazer. Mas eu diria que é uma coisa um pouco, talvez, inadequada. A mesma coisa que eu dizer, não, agora eu vou fazer é, é, obturação em você, meu paciente. Eu até posso tentar me qualificar, mas eu acho que, eticamente, não foi para isso que as coisas foram programadas. Então, a expressão harmonização facial, ela não é usada pelo dermatologista, embora seja uma expressão que faça sentido. É o que você quer ter de melhor e mais harmônico para que o paciente se sinta bem. Doutor Manuel, na sua carreira, qual foi o mais jovem paciente que o senhor teve e o mais velho? Olha, o mais jovem talvez seja pacientes que aí com uma semana, duas semanas de vida, né? Menino, nenê, tá nenê. tratando de nenê? É porque quando chega no consultório, a gente não tem escolha, né? Eu não posso dizer, eu só atendo pacientes a partir de 10, 20 anos, embora tenha colegas que façam isso, que eu acho tecnicamente errado. E eu acho talvez o mais velho, eu acho talvez 98, 99 anos, né? 
Às vezes você vê uma paciente de 85, 90 anos, ela senta na sua frente e você diz, o que é que ela vai querer que eu oriente? De repente ela diz, o senhor consegue me deixar mais jovem e bonita? Eu fico surpreso e digo, olha, vou fazer o possível, embora a senhora não precise muito, a senhora já é maravilhosa. A gravidez interfere na pele, doutor? Há ah, muito. A gravidez ela tem situações é, que são, às vezes, difíceis de resolver. Talvez a mais importante seja quanto a mulher vai aumentar de peso na gravidez. Isso eu, eu me preocupo muito. Por exemplo, é, eu recebi uma gestante ontem, por sinal, então eu digo, ó, se você conseguir ficar entre 9 e 11 quilos, provavelmente não vai ter estria. Se passar de 15 quilos, 60% de estria. Se passar de 20 quilos, 100% de estria quase sempre. Então, é, eu já vi pacientes com 32 quilos durante a gravidez. Era uma falta de respeito ao corpo dela, né? Aí depois chega com aquele monte de estria. Não é fácil resolver estria. Estria você consegue ajudar. Então, eu diria que a gravidez interfere aí. A gravidez, por exemplo, interfere em relação à parte de lesões aquineiformes. Às vezes aparece lesão de acne. A gravidez, ela vai deixar o problema a, a, do aleitamento, né? A mama, ela vai ficar reduzida às vezes. Muitas vezes a, a, a mulher precisa, sim, fazer, um, um, colocar uma prótese mamária depois. Então, a gravidez, quase sempre, ela, ela é um, um quadro pesado para a mulher do ponto de vista de beleza. Muitas delas recuperam, mas eu admiro muitas mulheres porque realmente elas sacrificam para manter a espécie humana continuando aí bem. Quem é que cuida melhor da pele? É o homem ou a mulher? Ah, a mulher, sem dúvida. A mulher, ela... a mulher não tem barba, né? A barba é um, é um problema, né? É, a mulher não tem barba. Algumas têm, a gente consegue até é. tirar o pelo, né? Mas as mulheres, elas têm mais atenção com o corpo, elas têm mais atenção com o rosto. Então, isso é uma coisa que interfere muito né? é, no comportamento social da mulher. Então, a mulher, ela precisa está bem para o trabalho, para a família, para o marido, para o namorado. Então, ela dá mais atenção, sem dúvida, do que o homem. Ô, doutor, é, hoje está na moda esse negócio de tatuagem, né? Antigamente, pouca gente fazia, mas hoje é uma moda tatuagem. É preciso ter cuidado com a tatuagem? É, sim. É, se alguém pedisse um conselho para mim, eu diria o seguinte, se você realmente está decidido a fazer uma tatuagem, você tem que assumir o risco no futuro de se arrepender, porque não é tão fácil tirar uma tatuagem. Eu sempre digo, faça uma tatuagem preta ou azul, pequena, num lugar bem escondido. Essa é uma situação ideal. Por quê? A tatuagem, se ela é muito colorida, ela vai ter problemas com os lasers, nem todo laser consegue tirar tudo. Se a tatuagem é muito grande, o custo operacional vai ser alto para tirar essa tatuagem. Eu me lembro de uma situação, um fato que eu vou lhe contar, uma pessoa bem humilde, né, chegou para mim e tinha uma tatuagem inteira nas costas, multicolorida. Eu sabia que, tecnicamente, não era fácil. Eu via que a pessoa não tinha um poder aquisitivo. Aí ele falou, doutor, eu quero tirar essa tatuagem. Quanto vai custar? Eu olhei, eu digo, vou tentar tirar esse, ele do, do sistema. Eu digo, olha, vai ser mais ou menos, na época, eu me lembro, 10 mil reais cada aplicação. Isso vai fazer, no mínimo, aí, 8 a 15 aplicações. Eu olhei para ele, vendo se eu tinha resolvido o problema. Ele disse, doutor, eu vou vender minha casinha e quero tirar a tatuagem. Aí eu digo, não, não vou fazer isso. Primeiro que seria um trabalho imenso também, e eu não sei se eu teria é, resultado tão bom, porque era muito colorido. Eu digo, olha, mas meu laser não consegue tirar tudo. Eu vou ver se alguém em São Paulo consegue enrolei. Então, veja situações difíceis, né? Tatuagem, eu me lembro de um paciente que ele usou camisa em casa durante vários anos para a mãe não ver a tatuagem que ele fez. Mas o pior de tudo, eu vou lhe dizer, é o marido ou o noivo ciumento que a, a, a esposa ou, ou, ou a namorada tem uma tatuagemzinha escondida, às vezes, na região pubiana, e ele obriga ela a tirar aquela tatuagem. E eu, muitas vezes, não falo nada na frente dele, mas depois eu pego a paciente e digo, olha, marido passa, noivo passa, mas você continua. Então, você é dona do seu corpo e você tem que pensar duas vezes se vai tirar. Entendeu a confusão que a gente se mete? É, mas é, o, o senhor já teve bons resultados em, em tirar a tatuagem? Ah, sem dúvida. Principalmente, como eu lhe falo, se a tatuagem ela é pequena, preta ou azul, a nossa chance é imensa. Hoje em dia a gente tem lasers na clínica fantásticos, são os picos segundos, né? A gente tem o nano segundo e o pico segundo, são lasers que conseguem quebrar o pigmento a, 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 a um tamanho mínimo exíguo. E tem uma coisa muito boa também hoje, chamada de pré-flor decalin. É uma substância que a gente passa ali e de imediato eu já posso fazer outra aplicação, até quatro aplicações no mesmo dia. Então isso tem ajudado muito a reduzir o tempo de tratamento das tatuagens. 
Nós queremos agradecer ao doutor Manuel França e dar os parabéns realmente por esse trabalho notável que ele faz como médico, como, como professor, o verdadeiro matologia pernambucano. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.